Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create collaborate and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto, huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pumumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello po, isang magandang magandang umaga po sa ating lahat. Isang panibagong araw na naman ng biyernes at nagagala kung muli kayong makasama mga bata, mga guro, mga magulang, mga principal at mga SDS. Okay? Muli po ako po si Tutor Pao or si Tutor Marco Paolo. Lagi nyo pong makakasama tuwing Friday upang ihandog sa inyo ang TL10 illustration uh, tuwing 10.30 a.m. to 11 o'clock in the morning. Ayan. So, kamusta kayo? Isang mapagpalang uh, uh, linggo na naman na nagdaan. Biyernes uh, na naman. Alam ko, excited na naman tayo para sa mga susunod na araw. Tayo po ngayon ay nasa ating um, quarter four, week three. So, ilang weeks na lang. Bakasyon na. Ilang weeks na lang. Booking up ceremony na. Alright? So, kamusta kayo mga grade 10? Kamusta ang mga modules ninyo? Siguraduhin ninyo, ano, mga bata na nakakapag-submit kayo, ito na yung panahon. Sana hindi pa huli ang lahat. Ito na yung panahon upang inyong hanapin ang inyong mga teachers, mga advisors, gawin ninyo lahat na makakaya nyo, uh, magsunog na kayo ng kilay kung kayo na kailangan, um, tapusin nyo na yung mga modules ninyo hang, uh, hanggang sa makakaya ninyo, okay? And then, pag natapos nyo yan, pahinga ng konti, Para sa mga susunod na linggo, panibagong bakbaka na naman, panibagong talakayan na naman. Kumusta ka? Hangad ko na sana sa mga oras na to, okay ka pa. Okay? At sana uh, ikaw at ang iyong buong pamilya uh, ay ligtas sa anumang kapahamakan, lalo na sa sakit na dulan ng COVID-19. Okay? Sa pagpapatuloy ng ating discussion, we are going to talk about store finished works in allocated storage space following the safety standards, okay? Standards, operating procedures, yan, medyo naputol. Okay? I hope everyone is excited. Ayan na! <laughs> Meron po tayong 12 million 
uh, participants uh, mula sa iba't ibang panig ng daigdig, mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So, sa pagpapatuloy na ating discussion, sa ating uh, talakayan ngayong umaga, we're going to talk about Compare and contrast the function of save for Microsoft Office and save for web feature in Adobe Illustrator. I, we are going also to identify the file formats that can be utilized when saving artwork for web and we are going to know the meaning of the restoration. Okay? Saving pa rin tayo. But before that, again, we have to review and we have to recall uh, the, the following steps in opening the Adobe Illustrator. Okay? Hanggang sa makabisado natin ito, pa ulit-ulit natin itong tatalakayin. Una muna, we have to click the start and then find the Adobe Illustrator. Masaya ako na hindi nag-expire Adobe Illustrator ko ngayon. Sana Adobe, hi! Kamusta po kayo? <laughs> Huwag niyo po muna puputulin yung, ano, yung subscription ko. Gagamitin ko po ito sa itulay. Ayan. So yeah, so once we click the start button or the uh, magpapop up yung ating start menu and then hanapin natin Adobe Illustrator. Once we click the Adobe Illustrator, yan yung pop up na lalabas sa ating screen. So hintayin natin. Bati-bati muna tayo. Maraming salamat po, SDO Bulacan. Lagi ko magpapasalamat sa inyo kasi pinahiram nyo ako at pinayagay nyo po kong gamitin yung ating self-learning module for TLE 10, specifically in illustration. Maraming pong salamat, SDS Zenia Mostoles, and to our EPS, Joel Vasalio. And kumusta po kayo? Sana po okay po kayo ngayon. So once we open our Adobe Illustrator, ito yung lalabas ng ating uh, illustration or illustrator file or application. Good morning. May na good morning. Hindi ko nabati. Corazon! Hi, Corazon! Kumusta ka? Tagasan ka? Sana makilala kita. Ayan. So in this... Uh, point, we are going to create our artboard. Ayan. So, once na ginagawa natin artboard natin, um, may mga measurement kasi tayong sinusunod. Okay? Ako, ang standard measurement na sinusunod ko, kung hindi inches, naka-millimeter ako. Okay, bakit? Kasi pagka-millimeter, mas fine yung sukat. Kapag ka-inches kasi minsan, medyo sumusobra, medyo malaki. Okay, pero kung gusto ko mas finer yung sukat ko, sometimes pinipili ko millimeter. Okay? Pero kung mas kabisado niyo yung sukat na inches, proceed tayo sa inches. Okay? Ayan. For this part, uh, magkikreate tayo ng letter size na artboard. Yung iba tawag doon canvas. Sa Photoshop kasi canvas. O yung iba, ang tawag doon uh, drawing board. Diba? Ayan. Once na nakapag, once na nakapag-create na tayo ng artboard natin, syempre may lalabas na puti. Yan. Wait natin. So print. Ano nangyari? Naghang. Yan. Fast forward natin ng konti. So yung size natin dito is letter size. That is 8.5. <laughs> by 11 yung size natin. So, watching from Kidapawan City Division, Santiago. Hello po sa inyo, Sir Santiago. Hi po sa inyo, Ma'am. Is, is this Ma'am? I'm Sam Joven. Ayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa ating Illustrator 10. Alright? So, tapos na natin. Buksan yung Adobe Illustrator. Tara at balikan natin yung mga Illustrator part natin or the Adobe Illustrator part. So, again, once we have opened our Adobe Illustrator part, it, uh, yung ating Adobe Illustrator application, these are the different parts na kailangan maging familiarized tayo. Okay? Maging familiar tayo. Bakit kailangan natin maging familiar? Kung baga, pag ikaw namamasyal sa isang lugar. Okay? Para matanda mo yung lugar, Para malaman mo yung pupuntaan mo, kailangan maging familiar ka. The, the more na familiar ka doon sa ginagawa mo, doon sa bagay na pinupuntahan mo, sa lugar na pinupuntahan mo, madali mo siya makakabisado. Meron tayong tinatawag na muscle memory. Okay? Pag sinabi natin muscle memory, na kahit hindi na natin pagganahin ng konti yung isip natin, kusang nagagawa natin. Okay? Ang tawag doon, muscle memory. So, for the first part, meron tayong red box. Okay? Again, always remember, uh, yung nasa upper part na yan, ang tawag natin ay the menu bar. It contains several menus, different menus, different commands na magagamit natin for Adobe Illustrator. 
Okay. Good morning. Just done our Slack watching from Don Jose Aguirre National High School, Manukan 2, District Region 1X. Is it Region 10? <laughs> okay. Good morning po, Ma'am Myra. Uh, ayan. Good morning po sa inyo at sa mga nakakatatapos lang ng kanilang Slack. It's time for your snack. And while having your snack, makinig po muna tayo sa ating ituloy session. Kamusta po mga learners ninyo? Pakisabi, kinakamusta sila ni Tutor Marco Paolo. Sa pagpapatuloy, after the menu bar, sa ilalim ng ating menu bar, meron tayong control panel. The control panel shows different um, options para doon sa ating tools. At syempre, yung ating tools ay makikita natin sa toolbar. Yung toolbar natin para siyang toolbox ng isang mekaniko or ng isang carpentero or ng isang uh, isang manggagawa kasi naglalaman siya ng iba't ibang tools. So sa pagkakaalam naman natin, bawat tool ay may kanya-kanyang functions, di ba? Tama? Sa tabi ng ating toolbar ay meron tayong tinatawag na parang canvas and it contains rulers, okay? Okay, uh, meron tayong vertical ruler at meron tayong horizontal ruler. And then kung mapapansin nyo, yung blue box, meron dyan nakalagay na 100% CMYK, GPU preview. Yung CMYK, that is the color mode. Tapos yung untitled, that is the file name. Since wala pa siyang file name, hindi pa siya nasa-save, kaya nakalagay sa kanya untitled. Okay, ang tawag natin dyan sa blue na yan, that is the document window. Okay? And then, after the document window, meron tayong orange box. Ito, similar siya sa control panel at ang tawag natin sa kanya is the properties panel. Uh, this shows the different commands na available dun sa ating toolbar or available dun sa ating certain command. Okay? And last but not least, one of the most important part of... Uh, of our Adobe Illustrator application is the docu uh, is the artboard. Okay? So, syempre, sa artboard, dyan tayo nagdo-drawing. Okay? Tandaan natin, hindi naman natin kailangan maging napakahusay sa pagdo-drawing or maging very, very familiar sa paggamit ng Illustrator. From time to time, habang pinapractice natin yan, matututuhan natin, mahasa yung skills natin. And alam nyo ba, Malaking bagay ito sa mga sa mga senior high schools, especially dun sa mga upcoming senior high school na matuto na kayo in Adobe Illustrator. Kasi pwede itong maging backbone ninyo or stepping stone ninyo sa pagpili ng kung anong track or strand ang tatahakin nyo sa inyong senior high school days. This is one of your stepping stone kung gusto nyo maging animator, kung gusto nyo mag-proceed as uh, any ICT-related courses sa senior high school. To continue, we need to be familiar with the different file types. Okay? So, marahil mga narinig nyo na itong mga file types na to. Iba dito, familiar na tayo. Iba dito, na-discuss na natin before sa Adobe Illustrator. So, when we saw the, the letters PNG, ang basa dyan, PING. Alright? It means Portable Network Graphics. Usually, Ang ping or PNG ay ginagamit sa mga pictures na in-upload natin sa web. Sometimes, ping uh, doesn't have, tawag doon yung background, transparent yung background niya. Bakit transparent? So that hindi nag-overlap yung mga pictures natin. So therefore, we use ping or PNG for uh, uploading pictures on web, making web browsers or websites, or making logos, especially, di ba? Pag gagawa tayo ng letterhead, may logo doon, may logo ng school natin. Sometimes, ako sa sobrang OC ko, obsessive compulsive, uh, ayoko na may white, gusto ko transparent lang siya. Ayoko nag-overlap yung white doon sa text. Okay? So, gagamitin natin doon is the ping or the PNG. And then, ito, common na common to eh. Uh, mula nung pinanganak tayo ng, ng age of digital na, Okay, yung mga babies na pinanganak nung digital age na, hindi na gumagamit nung di-film na camera eh. Ang gamit na natin dito is mga digital cameras na, di ba? So, doon nagsimula ang JPEG. Alright? ano meaning ng JPEG? Sometimes, JPG, same lang yon JPG or JPEG. Iisa lang yon So, it means Joint Photographic 
Experts Group. Ayan. Okay. So, ano yung JPEG? Yan yung standard photo file type sa ating mga cellphone. Then, sa ating mga camera or digital camera. And sa mga camera na ating computer. Alright? Next one is the GIF. Okay? Usong-uso ngayon yan. Uh, pagka nagko-comment tayo, di ba, we, we usually use GIF. Ano ba yung meaning ng GIF? GIF stands for Graphics Interchange Format. Meron akong nabasang meme. Pre, ano ba ang pinagkaibahan ng GIF sa, ano, sa ano daw, sa, sa PNG or PNG? Okay? Sabi, pre, yung GIF gumagalaw imong photo. Yun. <laughs> GIF daw. E ano naman yung PNG? Photo na never gumagalaw. <laughs> yun daw yung meaning ng ping. Yung photo daw never gumagalaw. At yung GIF, uh, gumagalaw uh, imong photograph. Ganon. <laughs> Nakakatawa ba? Corny ni sir, no? Tama na nga yan. And then PDF. We use PDF file or PDF format kapag ka yung ating artwork, magazines, ay gusto natin imprinted material, okay? Or in brochure material. So, PDF stands for Portable Document Format. So, meron tayo dito na hindi masyadong familiar na, na file type, which is the FXG and then the SVG. FXG stands for Flash XML Graphics. Ginagamit natin to for flash animations. Siyempre, ginagamit ito for flash software. Pag sinabi natin flash, those are the animated so uh, animated pictures na hindi lang siya uh, hindi lang siya static picture, hindi lang siya dalawa. Okay, kundi talagang moving na yung ating picture, animated na. And then for the SVG, this is um, used in Adobe Illustrator which stands for scalable vector graphics. Since we're talking about these different file types, Okay. Let us know about the native file format. Meron tayong dalawang klase ng file format. Isa is the native file format, and then the other one is the non-native file format. What is the difference uh, between the two? Unahin natin native file format. When we say native file format, format, it is a method used by the computer operating system or file management to arrange data. Ano yung uh, sa madaling salita? In layman's term. When we say native file format, those are the file format na ginagamit or ginagawa lang ng particular application. Okay? Later on. Didiscover pa natin yan. While the non-native file format, okay, it means that the type of the file formats that can each software program can create or accept. Halimbawa, pag sinabi natin non-native file format, every program na iintindihan yun. Nababasa yun. Okay? Naintindihan? Gusto nyo ng clue? Pag sinabi natin na native file format, these are the common file formats na alam natin. For example, for picture, one of the non-native file format is the JPEG. Non-native yan. Kasi lahat ng software applications, uh, lahat ng Adobe programs, kayang basahin yan. Okay? Yung JPEG. Pero pag sinabi naman natin uh, 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 PSD, it is a native format. Ibig sabihin, pag native format, meron lang particular file or program na pwede mag-open sa kanya. Let's have an activity. Okay. So, we are going to, um, to group the following file formats doon sa da dalawang boxes. So, meron tayong native file format. At meron tayong non-native file format. Okay, question. Yung JPEG. Ayan na, nabigay ko na example sa inyo kanina. Saan natin siya igugrupo? Native file format or non-native file format? Again, when we say native file format, may particular program na nakakagawa sa kanya. Kapag non-native format, kahit anong program, kaya siyang basahin. Non-native. Kung baga, hindi maselan. Right? So, unahin natin JPEG. Yung JPEG, it belongs to non-native file format. 
Kasi kahit anong computer program ang gamitin natin, uh, Word program, Excel program, spreadsheet program, uh, picture program, photo editing program, video editing program, kayang basahin yung JPEG or yung picture. Okay, another. Let's have the PDF. Okay? Yung PDF, it is a native file format. Na-try nyo na bang magbukas ng PDF gamit ng Microsoft Word? Gagana ba? Di ba hindi? Kasi native file format siya. Okay? Ibig sabihin, kailangan lang natin ng PDF reader para magawa siya or mabasa siya. O kaya, kailangan natin ng other word processing software para mabasa yung PDF. But, take note. Yung Microsoft Word, yes, pwede siyang makagawa ng PDF, pero hindi siya nakakabasa ng PDF. Naintindihan? Kaya tinawag siyang portable uh, data format. Okay? Sumunod naman yung EPS. Yan, ginamit natin to na nakakaraan, na-discuss na natin tong EPS, one of the component or file system ng Adobe Illustrator. Yan, nang may clue na kayo. Ang EPS, it belongs to what? If your answer for EPS I native file format, you are correct. Kasi yung EPS, ang gumagawa lang ng EPS ay Adobe Illustrator or other uh, Illustrator program. So meron tayo ngayong Ping or yung PNG, ang basa sa kanya Ping ha. So yung Ping, it is a non-native file format kasi kahit anong um, application, particularly na kaya mag, uh, makaintindi ng picture, kaya siyang basahin. Ping. Alright? Next one. How about SWF? Alright? SWF, ayan. Kasi yan is a flash format. Okay? Kaya siyang basahin ng kahit ano. Pwede natin siyang ilagay sa PowerPoint, sa Word, um, sa Excel. Sa other editing software, pwede siya. Kaya siya non-native format. Pwede siyang basahin. Next, the TIFF. Ayan. TIFF is an example of a picture um, picture file format. So pagka picture file format, madali siyang tandaan. Okay? Sa so, non-native file format siya. Tandaan natin class, ha? Tandaan natin learners. Kapag ka yung picture... Related to picture, yung output ng picture, kaya siyang basahin ng non, or it belongs to non-native file format. Kahit anong program, kaya siyang basahin. Okay? Basta picture. Nag picture ka, nag-render ka ng picture, it belongs to non-native file format. Next, the FXG, or the Flash XML Graphics. Okay? Kaya nga sinabing Flash. Kailangan niya ng Flash Player. Or kailangan niya ng Flash Maker or kailangan niya ng Illustration Maker or ng, ng uh, Animation Maker. So kaya yung FXG natin, it belong to native file format. Next one, how about the SVG? Scalable Graphic uh, Format. Saan yung S SVG? Yung SVG natin, kasama siya sa Native file format. Kasi, sa natin ginagawa yung SVG na nakaraan? Sa Adobe Illustrator. Next one, proceed tayo. AI. So, syempre, no? Pag AI, alam na natin yan sa Adobe Illustrator. Naintindihan nyo ba yung pinagkaibahan ng native file format sa non-native file format? Again, recall natin, yung native file format, merong particular software na nakakagawa sa kanya or nakakabasa sa kanya. While the non-native file format, meron lang tayong maraming maraming software na kaya siyang basahin at naiintindihan siya. Last one, meron tayong bitmap. Siyempre, bitmap related to picture yan. Kaya dapat belong siya sa non-native file format. So, we have here now the file format in saving artwork for web. Okay? So, pag sinabi natin saving artwork for web, gagawa tayo ng mga uh, artworks na pwede natin gamitin sa ating mga website or web upload. So, isa dyan is the GIF, okay? or the Graphics Interchange Format. It is one of the oldest and most used formats in the web. 
Bakit siya most used format? Kasi yung GIF, hindi niya kailangan ng mataas na, na specifications na web para gumala yung graphics niya. Kasi, di ba, uh, a GIF, alam naman natin yan, it is a moving picture. Kaya nga, example ko kanina, yung joke ko kanina, gumagalaw imong photograph. <laughs> gumagalaw imong photograph. Okay? Or gumagalaw iyong photo, GIF. Okay, gumagalaw siya, pero hindi niya kailangan ng mataas na animation content. Okay? So, not naman is we have also the JPEG. Yan. Yung nga lang, mas malaking file system ng ating uh, uh, picture pag in-upload natin sa ating web, medyo bumabagal na. So, this file format originally developed to compress photos and thus best suited for vectors with continuous tones. Yung vector na maganda ang kulay, yan, ginagamit natin JPEG. Another example is the ping. Meron tayong two types of ping. We have the portable network graphics, 8-bit, at meron tayong 24-bit. But first, ano ba yung ping-8? So yung 8, it means 8-bit image, smaller with GIF. Okay, ito lang yung kanyang ginagamit na colors, 256 colors, 1-bit transparency, and it uses dithering. Pag sinabi natin dithering, um, uh, it is a process of reducing the color range or the, the colors, uh, the, the picture size para, ano, para mas gumaan yung picture. Mamaya papakita ko sa inyo yung difference ng paggamit ng ping 8 at ping 24. Okay? Ito yung ping 24. Okay? As the name suggests, ping 24, kung kanina ping 8, 8-bit 8 image, ito namang ping 24, it is a 24-bit image. It combines the best of both worlds, GIF and JPEG, na hindi ganun kabigatan. Okay? It is considered as the superior file format when saving artwork for web kasi mataas ang resolution niya compared sa ping 8. Alright? And it can support millions of colors. Yung ping 8 kanina, ilan lang yung colors niyang kayang isupport? 256. While dito sa ping 24, since it is 24-bit format na, kaya niya ng millions of colors. Alright? Yan. So sa pagpapatuloy, let's talk about rasterizing vector image. Okay, pag sinabi nating rasterizing, it is the process of changing what? A vector graphic to a bitmap image. Okay? From a vector, sabi nga natin yung Adobe Illustrator is is a vector application program. Na ko convert natin into bitmap. Okay? So, during rasteration, Illustrator converts graphic paths to pixels. Alam niyo yung pixel? Okay, yan yung unit of measurement ng mga images natin. Okay? So, let's have the rasterizing option. For the rasterizing option, meron tayong color model. Meron yung tatlo, ipapakita ko sa inyo mamaya. We have the resolution. Sabi ko sa inyo, before the higher the resolution, the best photo you can have. The lower the resolution, medyo dull na yung kalalabasan ng photo natin. We also have the background. Pag sinabi natin background, it talks about the transparency. Okay? okay pag transparent, walang background na white. Kapag ka may color, may color. Anti-alias applies, anti-aliasing to reduce the appearance of jagged edges. Yung jag-jag na, yung medyo, uh, ano tawag doon, pixelated na, we use anti-alias para mabawasan yun. Create clipping mask. We use this to make the background of the rasterized image appear transparent. Okay? Nalala nyo yung naglagay tayo ng mouth dun sa smiley natin. Di ba? Nag-create clipping mask tayo. Yun yung gamit nun. Add a round object. Adds a padding or border around the rasterized image using the specified number of pixels. Yung nakakaroon ng background yung gilid. Okay? To learn more, here are the steps in rasterizing. So, syempre, dapat bukas yung ating Adobe Illustrator. Yan, hinanda ko na sa inyo, ha? Okay, magbubukas ako ng dating file type natin or yung ginamit natin. Yan, I'll be opening the Shapes AI. So una daw, we have to select one or more objects. Okay. 
meron akong tip. Para lumit yung ating uh, artboard, you have to press control minus. Ayan. Shortcut yun. Technique yun. Control minus. Para makita natin. Sabi dito, select one or more objects. So, I will select all of the objects here. Ayan. And then, on the menu bar, click the object menu. Menu bar. This is the menu bar. Click the object menu. And then, click rasterize. I say rasterize. This one. And set the rasterization options. Here are the different color models or the rasterization mo the rasterization uh, options na meron tayo. For the color model, meron tayong tatlo. CMYK, grayscale, and bitmap. Okay? Kapag CMYK, cyan, magenta, yellow, and black. Pag grayscale, magiging gray. Pag bitmap, magiging pixelated. Oh, so... For now, ang example natin, naka-CMYK. E eh, gusto natin makita yung difference niya grayscale. Click natin okay. So therefore, yung picture natin naging grayscale. Okay? Kailan natin ginagamit ang grayscale? Uh, kung titignan nyo yung, ano nyo, yung SLM nyo, di ba yung SLM natin, uh, yung front page lang may cover, ay ah, yung may color, but yung mga susunod na pages niya, grayscale na. Yan. Yan yung ginagawa nila. Okay? Balik natin. Color ulit natin. Tapos, click object. Try naman natin yung ibang options. We have here the white, yung background. We have the transparent background. Tignan natin pagka transparent natin. And then, masanay kasi ako sa high resolution para kapag nag-compress nag, um, nag ako ng picture, hindi masyadong apektado yung picture. Okay? So, try natin. High pa din. And then, transparency for background. Click OK. Wait lang natin ng konti. Naging grayscale. Pag ito, sinave natin, yung background niya magiging transparent na. Alright? Then, when once we're done, we have to click the OK button. Kagaya nung ginawa ko kanina, nag-OK button ako. Okay? Ando ko muna. Uh, we do not have enough time. Marami pa ako i-discuss sa inyo. Dami ako hinanda eh. Pero kulang ang oras natin. Huwag kayong magalala. Sa susunod na biyernes, 10.30 to 11 o'clock in the morning, Magkikita pa rin naman tayo. So, saan nyo ako makikita? Saan natin mapapanood ang ating session? Sa Facebook page, meron tayong DepEd Ethic Unit, meron tayong DepEd Philippines at DepEd Tayo Pages. Kung ikaw naman ay avid fan ng YouTube, pwede tayong makapanood ng DepEd Ethic Unit sa YouTube page or sa DepEd TV. Muli, ako si Tutor Marco Paolo. Masaya ako na tuwing Friday nakakasama kayo. Lagi natin tatandaan, susulong ang edukalidad sa batang may pangarap. Kaya't magsumikap ka, mag-aral ang mabuti upang ang mga pangarap mo ay matupad. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating itulay e tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula lunes hanggang sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa lunes mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating itulay free online tutorial session sa science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!